குரியன் ஆட்டோமேக்கரான ஹுண்டை நிறுவனத்தோட ஸ்மென் ஹேஷ்பேக்கான ஹுண்டை ஐ டுவெண்ட்டியோட டீட்டெயில் விமர்சனத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த கார பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்தில் உருவாக்கப்பட்ட கே சீரீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்ட்ரக்சர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த காரோட கவ் வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி கிலோகிராம்ஸ் இருக்குங்க இது கார் கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சான்னு கேட்டாங்க எட்டு பி கிராஸ் டெஸ்ட் இருக்குங்க பாரத் என் கேப்பில் வண்டி உள்ளே போயிருக்கு ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு நல்ல கிராஸ் டெஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஹுண்டை விருனா வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் என் கேப் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்காங்க இதுவும் ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு பெட்டரான கிராஸ் டெஸ்ட் ரேட்டிங் கிடைக்கும்னு நம்மளாம் சரி வாங்க இந்த காரோட எக்ஸ்டீரியர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துருச்சுக்கலாம் வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நமக்கு இந்த ஐ டுவெண்ட்டியை ரிவ்யூக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணின கோவை ஹுண்டை சேலமுக்கு ஒரு ஷவுட் அவுட் கொடுத்துடலாங்க அவங்க தான் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி ரிவ்யூக்கு ஒரு மேசவ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஹுண்டை நிறுவனத்தில் கார் வாங்கணும் இல்லை ஹுண்டை ஐ டுவெண்ட்டி பற்றின தகவல்கள் தேவை அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக காத்திருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸ்டீரியர் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல ஸ்டாண்டர்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இந்த காரில் என்னென்னலாம் கிடைக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏபிஎஸ் இவிடி எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் ஹில் ஹோல் கண்ட்ரோல் எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் சிக்னல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹேர்பேக்ஸ் எல்லாமே இந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக கிடைக்குது எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வரப்போ போனட்ங்க போனட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கட்ஸ் அண்ட் க்ரீசஸ்லாம் எடுத்து வந்திருக்காங்க இந்த லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசூல் லுக்கு அந்த காருக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி தருதுனே சொல்லலாம் சென்டரில் வந்து பெரிதாக ஒரு ஹுண்டை பேச்சிங் நமக்கு கிடைக்குது ஹெட்லாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸை வந்து இப்போது ஆல் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் மூலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டீரல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க கீழே இந்த கில் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லேட்டட் ஆகிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியானோ பிளாக்ல தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது நல்ல ஒய்டான ஒரு கில் கிடைக்குதுங்க ஆடம் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமலான ஒரு ஆடம் தான் எடுத்து வந்திருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியமில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாக்லம்ஸ் கிடைக்கலங்க ஃபாக்லம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐ டுவெண்ட்டி என்லைன் மாடல் போகிறப்ப உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஃபாக்லம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேரியன்ஸில் நமக்கு வந்து ஃபாக்லம்ஸ் கிடைக்கலங்க அதுக்கு பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏர்வென்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ஹோஃபுல்லி வந்து ஏரோடைனமிக்கு வந்து பயன்படுத்தணும்னு நம்பலாம் ஸோ விண்ஷீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒய்டான விண்ஷீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் வைப்பஸ் கிடைக்குது ஓவரால் காரோட ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைல் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த காரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் செவன்டி எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மோர் தன் அடிக்வேட்டாக இருக்குங்க ஹேஷ்பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் செவன்டி அப்படின்றது போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் டயர் ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ரியரில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ரெக்கமெண்டட் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே வந்து பேசஞ்சர் ஃபுல்லி லோடடாக போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லா வீல்ஸ்க்கும் தேர்ட்டி த்ரீ பிஎஸ்ஐ வச்சுக்கோங்க அழகாக வந்து ஒரு ஷோல்டர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் கார் ரன் ஆகுது கட்ஸ் அண்ட் கிரீசஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அள்ளி இறச்சி போட்டு எடுத்து வந்திருக்காங்க ஓர் வைம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்லி ஃபோல்டபிள் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இந்த ஓர் வைம்ஸ்லாம் என் எம்பர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ரூஃப் லைன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் போய் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எஜி நோட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க விண்டோ ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மேசிவான ஒரு விண்டோ ஏரியா கிடைக்குது உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாங் ட்ராவலில் கிளாஸ்ட் ஆஃப் ஒபிக்காக ஃபீல் ஆகாது டோரோட தட் கேட்டுலாம் ஒரு டீசெண்டான தட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஹோப்ஃபுல்லி பாரத் அண்ட் கேப்பில் ஒரு பெட்டரான கிராஸ் டெஸ்ட் ரிசல்ட் நான் இதுக்கு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ஹுண்டை வெர்னா ஆல்ரெடி வந்து குளோபல் அண்ட் கேப்பில் ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கியிருக்கு இதுவும் பெட்டரான ஒரு ஸ்கோரிங் வாங்கணும்னு நம்பலாம் லைனரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பராக ரெண்டு சைட்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான பிளாஸ்டிக் லைனர் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் சன் ரூஃபுமே இந்த ஹுண்டே ஐ டுவெண்ட்டியில் கிடைக்குதுங்க ஹுண்டே ஐ டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீச்சர்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் ஒவ்வொன்றா நான் வந்து இன்டீரியர் பார்க்குறப்ப நான் காமிச்சு கொடுக்குறேன் ஸோ ஓவரால் காரோட சைட் பொருத்த வரைக்கும் அவ்வளோ தான் ஃபியூவல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கிடைக்குது இப்போ இந்த காரோட ரியர் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருச்சுக்கலாம் காரோட ரியர் ப்ரொஃபைல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரப்போ உங்களுக்கு
ரெண்டு விதமான கலர் டோன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க பேஸ்ட் விஃப்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் தீம்ல போயிருப்பாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் சிமெண்ட் கலர்ல வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த இடத்துல டாப் அண்ட் மாடல்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் வந்து சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் கிடைக்காது இந்த டைம் அந்த சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஸ்விச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிப்பிக்கல ஹுண்டை நிறுவனத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அதே சேம் ஸ்விச் பேட்டர்ன்ஸ் தான் பயன்படுத்திருக்காங்க ஓவர் வேம்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விச்சிங்க கிடைக்கிது அதே மாதிரி இந்த டிரைவர் சைட் விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டச் அப் அண்ட் டவுனோட கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பவர் விண்டோஸ் தான் கிடைக்கிது டோர் பேக்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்க முடியும் அது கூட சின்ன சின்ன நிக்னாக்ஸ் வந்து இதில் பேலன்ஸ்டாக பண்ணிக்க முடியும் டெட் பேடல் வந்து ப்ராப்பரான டெட் பேடல் ஒன்று கிடைக்குது பிளாஸ்டிக்ஸோட குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் ஃபேஸ் லிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீப்ஸை ஹெட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே தான் இங்கே சேம் புது ஃபேஸ் லிஃப்ட்லேயும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஒரு ரோபஸ்டான பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான் பயன்படுத்திருக்காங்க ஏசி நப்ஸோட குவாலிட்டிலாம் நல்லாவே இருக்கு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கான ஸ்விச்சிங்க கிடைக்கிது ரேவியூ மானிட்டருக்கான ஸ்விச்சிங்க கொடுத்துருக்காங்க ஐடல் ஸ்டாப் ஸ்டாப்புக்கான ஸ்விச்சும் கிடைக்குது சீட்டோட ஃபேப்ரிக்லாம் நல்லாவே இருக்குங்க நல்ல குவாலிட்டியில் தான் போட்டிருக்காங்க ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் தான் இங்கேயும் கிடைக்குது ஸ்டீரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லெதர் ஆப்டர் ஸ்டீரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாவே இருக்கு ஹார்ன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிப்பிக்கலாக குண்டையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே ஹார்ன் தான் கொடுத்துருக்காங்க எம்ஐடி கிளஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் எம்ஐடி கிளஸ்டர் தான் எடுத்து வந்திருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் பேஸ் மாடல் இருந்து உங்களுக்கு டாப் அண்ட் மாடல் இருந்து எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் எம்ஐடி கிளஸ்டர் தான் கிடைக்குது ஸோ டேஷ்போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் டெக்ஸ்டில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பெரிதாக கிடைக்கல பட் ஒரு நல்ல ஒரு புட்டுகதர் ஃபீல்டில் தான் வந்து பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சில் செம்ம ஃப்ளூடிக்கான ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கிடைக்குது இது வந்து போஸ் ப்ரீமியம் ஸ்பீக்கர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க செம்ம சவுண்ட் கிளாரிட்டி இருக்குங்க எஃப்எம்ல இந்த டைம் இந்த பட்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் பெருசாக கம்மிக்க முடியல பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு குறை சொல்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க குறையில் இல்லை தென் நேவிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பல்ட்டாகவே கிடைக்குது ஏசியோட கூலிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு சில்லர் யூனிட் தாங்க குண்டை நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசியில் குறை சொல்கிற மாதிரி இருக்காது இதுவுமே ஒரு சில்லர் யூனிட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹச்ஏவிசி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் எல்லாமே வந்து பட்டன்ஸில் கொடுத்தது ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா என்னிடே டச் போகிறப்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் ஃபீல் ஆகும் இருங்க ப்ளோயரை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சார்ஜர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜர் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேடமே கிடைக்குது க்ளோ பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூல்டு க்ளோ பாக்ஸ் தான் கிடைக்குது நல்ல ஒரு அடிக்வேட் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க தேவைக்கேற்ப எல்லா திங்ஸுமே வச்சுக்க முடியும் ஓகே தென் சீட் பெல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள்ங்க ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் ப்ராப்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு கப் ஹோல்டர் கிடைக்குது ஒரு ஆம் ரெஸ்ட் இருக்கு ஆம் ரெஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் வந்து சின்னதாக நிக்னாக்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐஆர்விஎம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேனுவல் ஐஆர்விஎம்ஸ் தான் கிடைக்குது ஓகே வேனட்டி மிரர் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கல உங்களுக்கு கோ பேசஞ்சருக்கு மட்டும் வேனட்டி மிரர் கொடுத்துருக்காங்க லேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹாலிஜன் லேம்ஸ் தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சங்கன் ஒரு சன் கிளாஸ் ஹோல்டருமே கிடைக்குது சன் ரூஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சன் ரூஃப் கிடைக்குது நைஸ் ஓகே ஸோ ஓவரால் காரோட ஃப்ரண்ட் இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ காரோட ரியர் சீட் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் காரோட ரியர் சீட் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பின்னாடி வந்து உட்காந்தா உங்களுக்கு லெக் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்வேட்டான ஒரு லெக் ரூம் இருக்குங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிரைவிங் தகுந்த மாதிரி பொசிஷனிங் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வேறஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே பின்னாடி தள்ளிட்டுங்க அடிக்வேட்டான ஒரு லெக் ரூம் நீரும் கிடைக்குது அண்டர்தை சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி இன்னும் கொஞ
ஸோ அந்த காரோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான இன்ஜின் கிடைக்குதுங்க என்லைன் போகிறப்ப உங்களுக்கு ஒன் லிட்டர் டர்போ கிடைக்குது வேறஸ் நார்மல் நீங்கள் ஐ டுவெண்ட்டி வாங்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபோர் சிலிண்டர் கெப்பாசிரியஸ் இன்ஜின் தான் கிடைக்குது ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே இன்சுலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியண்ட்டுக்கு கொடுக்கல ஏன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து ஆல்ரெடி ரிஃபைண்டாக தான் இருக்கும் இந்த இன்ஜினோட பவர் ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு சிவிடி வேரியன்ட் அதாவது ஐவிடின்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அந்த வேரியன்ட் போகிறப்ப உங்களுக்கு எயிட்டி எயிட் பி பிஹெச்பி பவரும் ஒன் ஃபோர்டின் பாயிண்ட் எயிட் நம்ம டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வேறஸ்ட் நீங்கள் மேனுவல் வேரியன்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி த்ரீ பிஹெச்பி பவரும் அதே சேம் ஒன் ஃபோர்டின் பாயிண்ட் எயிட் நம் டார்க்கும் கிடைக்கும் சிவிடி வேரியன்ட் போகிறப்ப கொஞ்சமாக பவர் வந்து இந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடலில் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் ஸோ தட் ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச சத்தம் எதுவும் பெருசாக கேட்காது நான் கிட்ட பக்கத்தில் வந்தேன் நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த இன்ஜின் நோட் உங்களுக்கு கேட்கும் வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் கை வச்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பில்ட் ஆகி வரலை கேபின் கிலோலாம் சுத்தமாக தெரியாதுங்க ஹையர் ஆப்பியும் போகிறப்பமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேவ் நோட் மட்டுமே கேட்குமே வழிய எந்த இடத்துலையுமே வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகாது ஓவரால் இந்த காரோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹிண்டே ஐ டுவெண்ட்டியோட ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து புதுசாக வந்து அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மாடலுங்க ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸில் லைட் வெயிட்டடாக தான் இருக்குது ஸ்பீட்ஸ் கெயின் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி ப்ளஸ் வரேன் ஸ்லைட்டான அந்த வெயிட் ஆட் ஆகிறது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது பிரேக்ஸ் வந்து ப்ராக்ரெசிவாக தான் ஃபீல் ஆகுது ஒன்று கொஞ்சம் ஸ்பீட்ஸ் கெயின் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதை காமிச்சு கொடுக்குறேன் கியர் ஷிஃப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கவலையே இல்லைங்க ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத்தான கியர் நாப் கிடைக்குது அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளச்சோட ட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட் நல்லாவே இருக்குது உள்ளே ஒரு துளி வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஃபீல் ஆகலை பட் அந்த ஸ்லைட் நோட்டில் அந்த ரேவோட சத்தம் வந்து உள்ளே கேட்க தான் செய்யுது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக அந்த லீனியராக அந்த பவர் டெலிவரி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த இன்ஜின் பற்றி சொல்லவே வேணாம் பல வருஷமாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் கப்பாசிரியஸ் இன்ஜின் ரொம்ப ரிஃபைண்டாகவும் இருக்கும் மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டி ஸ்கர்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் டு சிக்ஸ்டீன் ஹைவேஸ் போனீங்கன்னா ஒரு எயிட்டின் ப்ளஸ்ங்கிறது ரியல் டைமில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கிடைக்கும் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவிடி சிவிடி ட்ரான்ஸ்மிஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு என்விஹெச் லெவல்ஸ் வந்து பெருசாக உள்ள கேபின்குள்ளே ஃபில்டர் ஆகி வரலைங்க சத்தம் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கேபின்குள்ளே அந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்பிங்காக இல்லை நல்லாவே இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பவர் டெலிவரி பொறுத்த வரைக்கும் கிராஜுவலாக இருக்குங்க ஸோ ஒரு செவன்டி ப்ளஸில் இருக்கும் பிரேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வைட்டே நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க் கிடைக்குது ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் தான் மேக்ஸிமம் நடந்திருக்கு பட் சிவிடி ட்ரான்ஸ்மிஷனில் மட்டும் வந்து பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி எயிட் பிஎஸ் வந்து பவர் இருக்குங்க விசிபிலிட்டி ஓரளவுக்கு க்ளீனாகவே இருக்குது ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் கிடைக்குது கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து நமக்கு ஏற்ற டிரைவிங் பொசிஷனை வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸில் ஸ்லோவர் ஆப்பியம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாக் வந்து பெருசாக வந்து உள்ளே வந்து கேபின்குள்ளே வர்றதில்லை நல்லா ரிஃபைண்டாக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் லோவர் ஆர்பிஎம்ஸ் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிக்கிறது வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில வாகனங்களில் தெரியும் இதில் வந்து அந்த லோவர் ஆர்பிஎம்ஸில் வந்து அதை நல்லாவே கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்காங்க விசிபிலிட்டியும் நல்லா கிளியராக இருக்குது ஸோ ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கில் நான் ஸ்டீரிங் கேலபரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் பிரேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸிவான ஒரு பிரேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியராக தான் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஐ டுவெண்ட்டியில் என்லைன் மாடல் போகலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ்லின் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் டெக்னாலஜியோட ஒன் லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் நமக்கு கிடைக்கும்
சஸ்பென்ஷன் கேலிபரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ்டான ஒரு பேக்கேஜாக இருக்குங்க ஸோ ஒரு எட்டுலேருந்து பதிமூன்றரை லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் பட்ஜெட் இருக்குது ஒரு ஹேஷ்பேக் வாங்கணும் மாடர்ன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டி லுக்கில் இருக்கணும் ஃபியூச்சர் ரிச்சாக இருக்கணும் ரிலையபிளான ஒரு பிராண்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த ஹுண்டை ஐ டுவெண்ட்டி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இந்த வாகனத்தை பற்றின ஏதாவது குறைஸ் இருக்குது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஹுண்டை நிறுவனத்தில் ஏதாவது கார் வாங்கணும் அதுக்கான குறைஸ் இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோவில் கோவை ஹுண்டை நிறுவனத்தோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பெட்டரான யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்காக காத்திருக்கு ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் ஐ டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் நம்புகிறேன் இன்னொரு பெட்டரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ரோட்டில் போய் வரப்போ உங்களை நம்பி எப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்கோ அதே மாதிரி ரோட்டில் போய் வர சக மனிதர்களை நம்பியும் நேசிக்கிற ஒரு குடும்பம் இருக்குது அதனால் ரோட் ரேஞ்சில் இன்டல்ஜ் ஆகாதீங்க பத்திரமாக போய் பத்திரமாக வாங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் டடா டேக்கே